，邀请函，慈善晚宴啊！明天你去参加吧，代表我们网站。啊，这个我不行，我从来没有出席过这种场合。这不需要学习啊，你适应一下。人生总有第一次。可是，这个是不是得穿晚礼服啊？我不习惯。你天天穿牛仔裤。女孩活成你这样太粗糙了，以后这种晚宴你要经常参加，接触世界各界的名流，方便你积累人脉，对你以后工作有好处。你仔细想想，我说的有没有道理啊？嗯，有道理。那就去准备吧。哦，今天又是牛仔裤。你在这儿已经站了一个小时了，离你晚宴还有三个小时。如果你再像化石一样再站一个小时，你就没有时间化妆，然后再堵在高峰期的路上。可是我不知道穿什么衣服参加晚宴。你是不是侮辱我一柜子的衣服吗？你求亲妈帮帮我嘛！我怎么没有你这么笨的姑娘了？连条裙子都不会挑，上辈子你一定是一个不争气的儿子，这辈子转世还是不争气。比比，像鸭子，韭菜，嫂，有你这么损女儿的吗？我是不是你亲生的呀？你可是我脐带绕颈生出来的。好了，我知道了。这个好，这个可是我第一次见你爸爸的时候穿的衣服。哎呀，你穿起来让我想起当年羞涩的我。穿在你身上，不错，就这个了。可是我觉得像棵树。不好意思，我先失陪一下。海英小姐，你再说一些吧。第一次参加这种活动吧？礼服跟鞋子都不是你的。你怎么知道
，这套装扮并不适合你。跟我走。到时候都会发布的。谢谢。嗯、去哪儿呀、啊？乔先生，给我拿一把剪刀。好的。你带我来这儿干嘛？等一会儿你就知道了。乔先生，谢谢，不客气。你你干嘛呀从现在开始，不要说话，不要动，一切听我指挥。珠宝设计师呢，这点本事我还是有的。你不是珠宝设计师，嗯，你是魔术师。<笑>走吧。大设计师好眼光，身边站有这样一位美女，见笑了，美女长脸而已，失陪了。嗯，别喝多了，要不然明天又要上头条了。放心吧，我可不是经常喝多的。是吗？我可不是很相信你。嘿、hey, ，可明，好久不见！什么时候认识的这位大美女？也不介绍给我拍杂志呢。<笑>你可以留下你的名片，等我忙完行程，再通知你接下我们的拍摄。OK。这是我的名片。谢谢。希望我们有机会合作哦。等你哦，等你哦。慢慢走哦。
真没看出来，学的挺快啊。见得多呀。等一会儿有一场拍卖会，我带你见识一下我的设计。真的？好啊。